Bun găsit, dragi telespectatori, vă iubesc de aici și de Acilișa, din studioul 4 al Nașului TV. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri și pentru telefoanele care le-am primit și totodată pot să spun pe lar, pentru că vă iubim Dumnezeu și Iisus Hristos a avut acest dar magnific. Iubirea, de fapt, noi am cam uitat de acest lucru și avem, din păcate, mai multă ură, adică mai multe energii negative. Mi-aduc aminte încă din antichitate ceea ce a spus Marele Seneca, zeii ne-au hărăzit o viață lungă, însă noi ne-am scurtat-o. Dar eu aici vreau ca să-i dau palmă morală, uite așa, lui Seneca să-i zic, stai puțin, domn Seneca, de ce? Pentru că astăzi am invitat, dragi telespectatori, personalități care vor să ne mai dea viață, da, da, dacă nu, să ne prelungim viața. Viața ne mai dați sau nu? Ne mai dați. Viața Încercam. e de la Dumnezeu. Viața la nivel celular. Da. Păi și Dumnezeu v-am dat vouă viață că eu v-am creat. Noi întreținem. Da. Dragi telespectatori, alături de mine se află doamna Gabriela Străuț. Să românile și bine Bună ai seara, venit. Bine la fel a venit însoțită de un coleg de-al domnii sare, Laurențiu Anichitei. Da, da, da o premieră mondială, dragi telespectatori, la televiziune. Dânsii sunt și nutriționiști, consultanții în nutriție și totodată uh, am zis că în emisiunea Lumea de Azi, Lumea de Mâine avem mai mult timp la dispoziție pentru a face o serie întreagă de, de experiențe. De fapt, cu aceste experiențe vreau să continui, dragi telespectatori, și asta nu mint, atenție, pentru că Dumnezeu nu a dăruit pe pământ minciuna, ci oamenii au dezvoltat-o. Și am născut-o totodată. E o premieră mondială ceea ce facem noi aici și De ce? Pentru că continuăm război împotriva statinelor, statinele care sunt recomandate cu o larghețe extraordinară de foarte mult medici și am arătat și în alte emisiuni da, la ce duc consumul de statine. Și atunci... Este firesc că uh, trebuie să venim să demonstrăm pentru foarte mulți telespectatori care nu au cunoscut acest lucru și totodată apelăm și la doctori să-și îmbunătățească cunoștințele în materie și să vadă că nu numai un câine scut de coadă, deci acele statine trebuie să le abandonăm cât se poate de mult pentru că avem la urma urmei remedii naturale și de prim rang, fără efecte secundare, care pot să scoată din noi răul. <laughs> da? De ce răul? Pentru că la urma urmei, împreună cu invitații mei, vom vedea că nu-i problema numai de statine, ci va fi și o problemă legată de detoxifiere și vorbim aici și de calitățile apei, vorbim cât de amplă este detoxifierea pe care noi trecem cu vederea, nu mai vorbesc de medici în general, pentru că sunt și în jur de 10-15% din acest areal al medicilor care cunosc ce înseamnă detoxifierea, dar ei de ce cunosc? Pentru că au învățat mai mult decât ceilalți, i-a interesat mai mult personalitatea pacientului de a trăi mai mult da? și a face un serviciu medical cât mai complex. Și folosesc din punctul ăsta de vedere plantele care nu torturează din acest punct de vedere chipul și trupul uman. Așa este. Uh... Dragă Gabriela, hai să începem cu tine. Deci, între doi înainte... E... Nu! Între doi te plouă. Între două nu te plouă. Între două, dar aici zice, o floare și doi grădina. Măi, tată, măi, o floare... În viața ta Era nu te-ai gândit așa ceva, Era da? la plin, am fost la film, am fost. Da? da? Adică o floare mai tânără și un boșoroc. De ce din aia uscat o filită? Niciodată, da. niciodată. Da. Sufletul este da. puterea omului. Și sufletul trebuie să urle. Noi urlă, urlă și tu acum cu probleme legate de detoxifiere. Da, subiectul, prima, prima parte a emisiunii este detoxifierea și apa. Abordăm tema detoxifierii pentru că se vorbește foarte mult în zilele noastre despre acest lucru, înseamnă că este pentru oameni ceva important și detoxifierea și hidratarea reprezintă etape de întreținere a organismului, de prevenția bolilor, deci 
practic, sunt primele două etape prin care omul este atent la sănătatea lui, deși sănătatea nu o simțim când avem durere, dar trebuie să fim atenți. Și din acest... de bine. Da, da, starea de bine. Asta înseamnă sănătate. Starea, starea de, de bine. bine. Din acest punct de vedere, există două categorii de oameni. Oameni care se detoxifică și oameni care nu se detoxifică. Își periodic, anual, cam de două ori, de aceea prin calendarul nostru avem două perioade de post major în care putem uh, introduce și programe de detoxifiere cu ajutorul plantelor, bineînțeles. Uh, ce se întâmplă în aceste posturi? Sistemul imunitar se întărește și noi știm că fiecare organism, fiecare om are în organism paraziți de diferite specii. Fie că îi simțim sau nu îi simțim, datorită unui sistem imunitar puternic, ei pot să... Uh, organismul po uh, îi poate ține sub control, dar în momente de slăbiciune, aceștia pot să treacă mai departe în organe și de acolo apar bolile. Trebuie să ne gândim că sunt foarte mulți care se intoxică, ca să spunem așa, de la fel și fel. De la căpușe, da? Pentru că e la modă. Adevărat, acum. adevărat. Da? Acești viermișori pot ajunge și la creier și totodată poate să ajungă chiar și la inimă și o să arătăm chiar în, în filmele pe care le difuzăm, pentru că de fapt emisiunea este foarte bogată și în filmulețe, la fel ceea ce arătăm și acum în plasmă. Da, vorbim despre aceste probleme legate de apă și am putea spune că de fapt cu apa vorbim. Noi suntem 70-80% apă, apă și dacă demonstrăm prin aceste experiențe ceva, deci o cătime să zicem din acest ocean informațional da, legat de apă și informație, Aici chiar putem să-l punem în valoare și pe Masaru Emoto, de fapt, care a făcut niște experiențe și vedem aici cristalele da, de apă și așa mai departe, dar o să dezvoltăm această proiecție și aici ar trebui să spunem că, de fapt, nu numai Masaru Emoto, ci primul și primul a fost Harry Kwanda. Harry Kwanda, da. da. Hai să continuăm. Revenind la... Da. Partea de detoxifiere, fără să ne dăm seama, noi permanent ne detoxifiem. Asta datorită faptului că creatorul ne-a lăsat un sistem de canalizare, ca să-i spunem așa, popular, care se numește limfă, care permanent preia toxinele din organismul nostru și le trimite mai departe către organele excretoare pentru a fi eliminat. Însă, pe măsură ce societatea a avansat în tehnologie, am început să introducem din ce în ce mai mult toxine în organism, prin hrană, prin aerul poluat, prin apele poluate și așa mai departe. Și atunci, pentru a ajuta organismul, trebuie să facem aceste cure de detoxifiere periodice. Dacă vrem să fim sănătoși, bineînțeles. Eu, din punctul ăsta de vedere, am o atitudine mai profundă. Radicalii liberi se declanșează la fracțiuni de secundă. Da. Și diversi doctori și la mine în emisiune vin și spun, da, trebuie să faci detoxifiere 3, 4, 5 ori pe an. Cu tot mai că detoxifierea trebuie să o faci zilnic pentru că acești radicali liberi care ne aduc rău bolile în organism, ei nu, stau să, ei nu stau să hiberneze, să stai când s-au gândit ăștia bă, să facă detoxifierea, miercurea și vinerea sau cât de postul, nu. Ei, ei <coughs> sunt ca niște fiare sălbatice și ne agresează organismul. Cum te prinde ca întors capul, da? Îți prinde vulnerabilitatea. Deci ei stau la pândă și în fracțiuni de secundă ei să se secretă. Da? da? Și atunci de asta... Este și această lege că voi toți sunteți muritori, mai puțin eu care sunt nemuritori. Da? Cel mai mare producător da. de radicali liberi este oxigenul. 
Exact. Deci noi prin respirație, pe lângă faptul că obținem energia necesară corpului pentru a trăi, dar în urma acestei respirații și acțiunii mitocondrilor de a produce energia electrică respectivă, rămân radicale liberi. Deci ca o cenușă după un foc, dacă ne exact. imaginăm așa, ca să înțelegem lucrurile mai practic. Legătura între apă și detoxifiere este foarte mare, pentru că, practic, apa ne ajută la detoxifiere. Și o apă cu anumiți parametri, de o anumită calitate, ajută foarte mult la procesul de detoxifiere permanent, zi de zi. Mai ales dacă folosim o apă alcalină, care permanent, permanent spală, practic, pe interior corpul și preia din toxinele rezultate ca urmare a metabolismului, chiar și din radicalii liberi, dacă uh, apa respectivă are și un potențial redox negativ. Pe principiu că un electron anihilează un radical liber în organism, dacă reușim să găsim o sursă de apă care este antioxidantă, există câteva izvoare în, pe planetă, și noutatea este că o să o facem și noi aici în studio. Uh, permanent, lupta cu radicalii liberi este... În lupta cu radicalii liberi, corpul este ajutat de... Apă. Apă. Uh. De asta se și spune. S și uh, eu am mai făcut sesizarea asta public că de fapt apar acele, acel clip publicitar consumați 2 litri de lichide și țuica este un lichid și benzina este un lichid și motorina este un lichid și uleiul este un lichid dar și vezi, e neprofesional și... pentru că cei care au dat această directivă nu au făcut specificația 2 litri de apă. Asta este când faci după capul tău, da? Și nu recurgi la o informație profesională de la un nutriționist. Pentru că un nutriționist se sizează eroarea. Da? Da, iar dacă cei 2 litri de apă au și parametrii lichidelor din corpul uman, pentru că noi suntem în interiorul organismului 70% apă, și atunci tot ceea ce bem, ce ce consumăm este transformat de către organism și adus la numitorul comun a ceea ce există în interior. Deci dacă am găsit sursa de apă care ar fi identică cu ceea ce avem noi în interior, popularii se spune apă vie, da. practic corpul ar ajunge să nu mai muncească, s-ar păstra resursele, am trăi mai mult și toate lucrurile ar fi mult mai bine. Da, aici ne-am apropiat foarte mult din efectul biblic, facerea. În Biblie, nu? Se spune că deja omul este proiectat ca să trăiască, nu? 100, 150 de ani. Uh, Poate, cam 120 de ani acum 120 cu mediul în care este e, societatea actuală. Măi, măi, tată, măi. Astea sunt bazme. Pentru că societatea la ora actuală nu ține cont decât foarte puțin de factorii poluanți. Pentru că societatea, la ora actuală, este o societate nebună, care nu interesează reguli, ci o interesează haos, <coughs> pentru că haosul te manipulează mult mai ușor, da? Și atunci, efectiv, îți dă, îți dă poluare cât cuprinde. Și zice, doamne, mai facem și noi, dezvoltăm o anumită tehnologie. Cu tehnologia ce faci? Păi e normal că poluezi apa, poluez aerul. Nu-ți dai seama cât banditism e în lume, că apa s-a poluat Dumnezeu. Eu și Dumnezeu v-am dat apă și v-am dat o apă pură. Ce am făcut? Am inundat apa, deci am inundat apa cu anticoncepționale. Cu fel și fel de substanțe chimice. Cu fel și fel de antibiotice. Da? Cu fel și fel de chimicale. Am făcut apa acidă. Pe voi nu știți că n-ați trăit pe vremuri? Apa nu era așa acidă. Pentru că nu se bucura tocmai de factorii ăștia pe care 
tăticul a spus aici și așa. Ați înțeles? Deci atunci noi vorbim că să trăim, să fim matusalemi, să... dar trebuie să ne gândim la această condiție sine non. Putem elimina factorii? Și tăticul vă spune că nu, dar ne putem proteja organismul, putem mări rezistența organismului, că organismul are miliarde de celule, da? Eu am 70 de miliarde 554 de celule, tu ai cu 7 celule mai, <laughs> mai puțin, că le-am numărat eu azi noapte. Da, el are cu 18 celule în plus. <laughs> Deci asta este diferența, că trebuie să ne mărim rezistența. Iar apa la ora actuală și prin aceste atitudini pe care voi le luați, nu faceți altceva decât să crească rezistența, să alcalinizați apa, să nu mai fie acidă. Eu acum vă spun o bombă, că data trecută în emisiune cu tine, Bă, apa asta pe care o faceți, da? asta ar fi bună și la dezvoltarea unei agriculturii biologice. E adevărat. Da. Pentru că mulți spun că e agricultură da. biologică, dar practic este cu apă dată de sus. Păi, păi aia nu mai e biologică. Pentru plantele la apartament se poate face experiență simplă. Deci pentru plante în apartament dacă pui apă alcalină care conține nu doar alcalină, are și minerale. Da, da, da. da. Atunci se, se, se vede foarte simplu. Îmbunătățește ce se cu, pământul să răcit. Cu planta, cu floarea, da. 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 Deci pur și simplu, după două săptămâni, trei săptămâni... Nu le recunoști. Se schimbă atitudinea florii. Da, 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 da. 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 E adevărat, da. e adevărat. Deci se poate exersa foarte simplu. Adică e experiență simplă, nu e o problemă. Da. Legat de, de această apă, care e necesară, la urma urmei, e, e cel mai perfect aliment pentru noi. Da, și, și practic pătrunderea nutrienților în interiorul celulei se face tot prin osmoza apei. Iar apa respectivă, ca, ca să poată să penetreze membrana celulară, trebuie să aibă anumiți parametri. Altfel nu are cum să intre. Și ni s-ar întâmpla să mâncăm din ce în ce mai mult și să ne simțim din ce în ce mai obosiți, pentru că nu se asimilează. Și de lucrul ăsta se ocupă organismul în interior. Deci orice pahar de apă care îl bem, dacă nu este identic cu ceea ce avem noi în interiorul organismului, este preparat în 4-5 ore de către acesta. Și sunt folosite calciu din oase și dinți, magneziu din mușchi, potasiu, sodiu, principalele minerale folosite de organism pentru a-și menține mediul de funcționare. Poate că de multe ori ați auzit că suntem ca o baterie. Corpul uman este ca o baterie. Chiar da, așa este. Da. Și poate ar fi bine să fac o, o schiță pe, pentru telespectatori. Uh, celulele sunt încărcate electric cu plus, datorită mitocondrilor, care sunt uzinele noastre energetice. Ea a zis atomul nuclear. Exact. <laughs> Și când respirăm tot uh, oxigenul ajunge la celule și se produce un potențial electric cu aceste uzine, să le spunem, energetice, iar toate lichidele din interiorul corpului uman sunt încărcate negativ. Și atunci, o să facem niște teste. Dacă reușim să găsim sursa de apă care are sarcină electrică negativă sau potențial redox mare, atunci, normal că ni se încarcă plusul din bate minusul din baterie. Dacă reușim să găsim o substanță care se duce exact asupra mitocondrilor și acționează asupra lor și le revigorează pe cele mai puturoase, uh, poate folosesc niște termeni așa mai populari. Dar da, nu, popular trebuie, că și veta, nevastă mea trebuie să înțeleagă. Da. Nu popularitatea, termeni. Termeni, da. Uh, atunci încărcăm și plus. Și practic ne-am încărcat bateria. Trăim mai mult, suntem mai activi, avem energie mai multă. Substanța aceea se numește ubiquinona, care îi se mai spune și cu enzima Q10. Ea se duce direct asupra, acționează asupra mitocondrilor și le activează. Așa și s-au făcut studii ample legate și aici trebuie să ne gândim la faucă. 
putem să ne gândim la o serie întreagă de doctori americani care au căutat să facă demonstrație legat de acest studiu al coenzimei. Și au și spus când s-a adus la 25%, nu ajung la un moment dat decât ea să mega să ziua bună de la frate da. la surori. Da? Iar la noi este... Eu dacă aș fi ministru al sănătății, da? După 35 de Aș ani... Aș lua o atitudine încât să spun că doctorii care nu recomandă o coenzimă, da, e culpă medicală. Pentru că în America nu te poate opera de inimă, de exemplu, că agătăm acum cum bate inima, da? Nu te bagă la operație până când nu te pregătește o săptămână măcar cu coenzimă. Bine, acolo probabil ca să reziști operație. Păi nu să reziști, păi, asta și trebuie. În felul ăsta nu mai ai atâtea rebuturi umane, nu mai ai atâtea decesuri pe masa de, de operație. operație. Și asta trebuie să urmărim. Da? Adică să nu mai ai rebuturi umane. Păi dacă nu te gândești la asta, hai bă, ca la măcerărie, ce, hai bă, ce cu el, da bă, punte aici, bă, dacă trăiește, trăiește, dacă nu, poate acasă. Da. Cam asta e. Noi trebuie să învățăm da, de la alții care au experiență, de la să-l citim pe Blezniakov, da, pe doctorul Hunt, care au pus bazele lor științifice, deci e adevărată știință din punctul ăsta de vedere. Adică trebuie să ieșim din gradul ăsta de a fi prost, după părerea mea, nu? Trebuie să înveți și la facultate așa ceva. Nu numai în afara facultății, cine are dragoste de carte, da, Pune este. mâna să înveți. La facultate, studiu. Așa este. Tot sistemul medical trebuie reformat. Sunt informații care la un moment dat, dacă le afli, îți pot schimba viața. Da. <laughs> Iar când tu vorbești de cu enzima Q10, să uită cât un doctor care el dă numai statit. Iată proști ăștia. Că ești prost pentru că știi mai mult decât el. Că el nu vrea să învețe. Pentru că de cu enzimele astea să vorbesc de ani de zile și la noi. Oha. Cine să le dă doi? Tu ești impostor, că știi mai mult decât e. Bine. Da, dar omul poate să ia atitudine fiecare persoană pentru viața exact, lui. Fără, dacă află informația. Fără să iei legătura chiar cu propriul doctor care e, pentru că astea fiind medicamente naturale, sunt medicamente care poți să le iei și preventiv. Astea nu-ți fac niciun rău, din contră, te încarcă. Nu trebuie să dăm nici la o parte medicina alopată, pentru că sunt atâtea descoperiri și atâtea Stai puțin. cazuri rezolvate. Tu ascultă un lucru, ești mai tânăr, eu sunt bătrân, boșorog. Da? Medicina alopată a făcut mari erori și vor face. Sunt atâția specialiști din străină, atâta timp când dai în burta unui om o găleată de chimicale, Asta înseamnă eroare medicală. Sunt studii unde se spun, domnule, să iei în jur de 200 de medicamente, să fie pe piață, să fie 400, să fie 500, să mai acoperi gura la mafioți, să fie 6, bă, dar nu 15 milioane, 15.000 de medicamente și toate cu efecte secundare. Ce să îmbrățișez eu din medicina lopată? Îmbrățișez, da, pe chirurgi, da. Dar nu aia care fac din chirurgie o artă în bani, da? Deci da. aia care pe bune, da? Așa? Care practică știință. Care respectă partea umană din punctul ăsta de vedere și care respectă noțiunea ceea ce au făcut-o și englezii și americanii, institute și, -au și Organizația Mondială a Sănătății. Avem nevoie de 200 de medicamente, da? Respect pe astfel de oameni și pe doctorii care practic, pentru că și doctorii care practică fitoterapie, tot medici alopați sunt, au făcut aceeași pregătire, aceeași facultate, dar au învățat în plus cursuri postuniversitare, simpozioane deschise și așa mai departe. Deci, se o trășos. Corect. Da? Așa sunt doctori care fac facultatea pe șpăgi, la profesor, cumpără diplome, și a terminat. Când se duc, vedeți câți copii au murit, câți oameni bătrâni au murit pe operații, operații greșite, se duce omul să fie operat la un picior 
îl tai la piciorul bun și pomă trebuie să se intervină la piciorul bolnav? Păi de ce? Pentru că au fost din ea care au făcut școala. Ah, mișto de mine, mă duc, sunt doctor. Așa. Da? E, e o diferență. Sunt unii care își bat pur și simplu joc de, de, de disciplina medicală. E un lucru sacru. Și atunci unde este sacralitatea la noi când îi îndopăm? Mai avem puțin și ne băgăm și de tete pe gât. S-a interzis da. acum. Da. Avem, dragi telespectatori, ne relaxăm cu Nisca Iva muzică și apoi vom intra în perimetrul științific pe care dân și ni vor povesti și vom face aici și o clasificare. Vom vedea surpriza de după momentul muzical și vă voi prezenta o o o cântăreață extraordinară, pe mine m-a auzit la suflet, mi-a dat încă 5 ani din viață, Helena Paparizu. Suntem în direct, dragi telespectatori, alături de mine Gabriela Străuț și Laurențiu Anichitei. Pe fondul muzical și când era publicitate, ei au făcut aici o scurtă schemă, zis ca să nu pierdem timpul prea mult, pentru că avem o serie întreagă de experiență și avem multe vorbe bogate, numai și numai pentru muritori, dragi telespectatori. Da, e, și pentru suferința voastră. Vom e, demonstra. Ce vrei să demonstrezi? Ca să înțelegem proprietățile apei, Așa. care o să o transformăm în pahar dintr-o apă, fără niciun fel de aport pentru organism într-o apă vie. Am făcut această schiță pentru telespectatori ca să înțelegem, să înțelegem cum funcționează corpul uman. Marele secret al corpului nostru este diviziunea celulară. Care o practic... secundă ca să facă din regie un prim plan. Da? Diviziunea celulară, unde practic o să ajungem să vorbim despre regenerare în această emisiune. O celulă creează două celuli, întotdeauna celule. Uh, o cam... secundă, mai faceți zoom -ul. da, acum, da, deci vorbim iar, de la cap. De, deci vorbeam despre diviziunea celulară, o celulă construiește două celule și în felul acesta se construiesc țesuturile, iar mai multe țesuturi organele și corpul uman. Deci dacă această diviziune se face perfect, iar mediul în care trăiește celula este curat, Practic, corpul uman este sănătos. Asta este principiul. Uh, mai departe, o celulă se divide cam de 50 de ori, după care ea catabolizează și moare. La un moment dat, aceste celule moarte le putem trata la nivel microscopic ca pe niște cadavre. Deci ele emană aici toxine în zona asta unde se află și trebuie să eliminate din organism. Așa cum am spus la începutul emisiunii, creatorul ne-a lăsat propriul sistem de... Uh, Evacuarea toxinelor de detoxifiere, aceste celule sunt preluate de către limfă și trimise către organele excretoare pentru a fi scoase din organism. Pielea este cel mai mare organ excretor, prin rinic și prin colon. Da. Deci de asta trebuie să avem grijă la aceste programe de detoxifiere, pentru că ele curăță totodată și rinichii care sunt adevărate filtre da. nu? și stăm să ne gândim, omul la țară are o casă și din când în când ce face? Curăță corn. Da? Da. Același lucru curățăm și noi uh, rinichii care de fapt reprezintă un corn al abundenței pentru că pe acolo trec o serie întreagă de lucruri rele, bune și nebune. Da. Uh, trebuie să ne gândim la un lucru legat de, că, de sânge. Da? Și am văzut și ai spus că, de fapt, de paraziți. Acest da. parazit care intră în sânge, legăm Ouăle. apa de sânge. Ouăle paraziților. Da? Practic, paraziții sunt organisme vii care trăiesc în colon și intestinul subțire. Da. În... Când, uh, chiar când... acum avem în spate, dacă au urmărit da. telespectatorii, am avut un parazit care era urmărit da. de sistemul imunitar. Când... Uh, Marius, să mai dați imagine de dinainte încă o dată și în prim plan pentru telespectatori, da? ca să vadă. Așa, aceste imagini vă rog să le dați și în prim plan, așa să le explicăm. Ia. Da. da, acesta este un filmuleț la microscop în care este viteza mărită de 
700 de ori, este practic acțiunea sistemului nostru imunitar, limfocitul se vede, cum înnoată efectiv printre eritrocite și urmărește o bacterie pe care o anihilează prin fagocitoză. Asta se întâmplă în fiecare secundă în organismul nostru, bineînțeles la altă viteză. Da. Asta este un sistem imunitar foarte activ în care sângele este fluid, eritrocitele nu sunt apropiate. apropiate între ele, sângele nu e gros și în acest caz sistemul imunitar este foarte activ pentru că se poate întâmpla și reversul medaliei, să ne facem analizele, să avem numărul necesar de globule albe, dar să răcim permanent sau să ne îmbolnăvim și de fapt să avem sângele gros, iar sistemul imunitar să nu poată să-și facă treaba. Soldații da. să stea în cazarmă. Da, ai acolo totodată, dăm puțin cartea, că vreau să fac o speculație din ea, pentru că să le demonstrez să le spectatorilor de ce eu dau muzică din asta foarte plăcută. Iar aici avem niște scheme, vă rog să faceți un prim plan. Da? Unde acestea sunt scheme legate de cristalul de apă, da? Și am putea spune că aceste imagini sunt din cartea Mesajele ascunse din apă scrisă de Masaru Emoto. A murit Dumnezeu să ierte, de fapt el a continuat uh, anumite idei pe care le-a avut și Harry Quandă, plus încă un profesor. Le-a demonstrat. Uh, da. Uh, apa, deci când ai dovadă de, de iubire, iubire, de dragoste, de da? deci așa se transformă cristalul de, de, de apă din organism. Da? Și vă rog, țineți așa. Da, ca să arăt mai multe, mai multe, aici avem, de exemplu, cuvântul mulțumesc în japoneză, da, care, uh, uitați ce cristal frumos este, încă o dată, deci mulțumesc, înseamnă un cuvânt pozitiv, da, și totodată, aș vrea ca să vă spun, dragi telespectatori, Marius, era un filmuleț în, în plasmă în timpul emisiunii, Ăla cu apa, cu masarul emoto, dacă îl putem da și telespectatorilor. Uitați dacă îl arătați la telespectatori pe cel de jos când era vorba de satana. Ăla, ăla. Exact. Da, uitați, dragi telespectatori. Da? Aici, jos, un cristal de apă. Când intri la discotecă, intri om <laughs> și când ieși de acolo, te-a luat dracu. Deci, așa uh, sunt aceste celule și aici se spune așa, uh, uh, că sunt influențe satanice asupra corpului omenesc. De asta eu dau muzică bună, muzica bună vă relaxează, iar practic anumite geruri de muzică, heavy metal, anumite manele, balade, doine, da, vrei nu vrei, îți transformă celula în stări negative și reacția ta umană este alta. Te apucă plânsul, te apucă jalea și pe tine când auzi versurile alea. Ceea ce omul nu are nevoie, în special când ești bolnav, nu ai nevoie de, 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 de numai de lucruri de, de bine, ca să spunem așa. Și este o greșeală pentru acei doctori, da? Și pentru acei doctori, uitați cum li se face și lor sângele. Doctorilor, luați aminte că fac cultură pentru voi și lucrurile astea sunt revoluționare. Când îi spune omului, bă, mai ai trei luni de zile până când mori. Dumne, o idee mai proastă la doctorii ăștia, chiar că să văd că au niște limite. Da, deja foarte... structura individului s-a schimbat. Exact, dar se schimbă însăși și modul de gândire. Compoziția lui, da. a doctorului, care dă un mesaj negativ din punctul da. ăsta de vedere. Pentru că eu am pacienți care au venit pe targă. Și au venit de la alți doctor, profesor, conferențial, bă, care mai de care în titluri academice. Că mai au trei luni, că eu cu cancer de, de plămân. Și acum de șase ani, sapă prin curte, dar nu groapa. Seamă prin curte, îi face o roșie și așa mai departe. Și sunt foarte mulți doctori care au luat principiul ăsta de la americani. Îmi zice, bă, noi suntem ca americani, materialiști. Da. Noi avem, practic, două canale de apă în organism. Sângele și limfa, da. care conține apă. Sângele conține în jur de 80-90% apă, limfa, limfa 
la fel. Tot cam așa. Avem apă intracelulară și intercelulară. Deși în general se cunoaște, se vorbește că sângele este transportatorul nutrienților la organe. Țesuturile de vasele sanguine de sânge se termină în țesutul conjunctiv. Țesutul conjunctiv reprezintă apă și prin apă se transmite la celulă. Apa este transportatorul nutrienților spre celulă. Asta da, datorită iar... faptului că sângele este aproape 90% apă, nutrienții care sunt aduși de către sânge penetrează membrana celulară și ne hrănește celula prin osmoza apei. Da. Pentru că aici avem grăsim, membrana celulară, grăsim nesaturate. Dacă nu ar avea anumiți parametri apa respectivă, nutrienții s-ar duce printre celule da. și uh, nu am mai mai departe. Uh, Vreau ca să facem o demonstrație, dragi telespectatori. Am luat de aici dintre picioare că am avut o sticlă. Din asta cu toți cunoașteți astfel de culori. Pot să fie și mai deschise și mai închise decât asta. Da? Dar toate au o acțiune nocivă asupra organismului. Tăticul vă pune aici o astfel de băutură și toate băuturile astea sunt de gen cola. Da? Să nu pună ăștia benzină aici. Da? Benzină colorată. Atât, Punem aici. Da? Punem atât. Da? Bun. De ce este nevoie de această detoxifiere? De ce este nevoie de această apă pe care ne oferă la plicuri invitații mei, nu că voi aveți o firmă unde practic puneți în valoare o serie întreagă de produse, inclusiv pentru alcalinizarea sângelui a apei, pentru că aici vorbim în felul ăsta alcalinizând apa, alcalinizezi Organism. și sângele organismul ca să-l aduci în parametri pH. normali. Pentru reglarea, pentru pH, pH pH-ul organismului este unul sigur. Între 4, 3, 7,34 și... Nu, ăla e zona neutră zon... unde trebuie să fie. Nu. Că nu, o este... secundă. pH-ul, fiecare organ în parte are un pH. Corect. Da, da, eu corect. asta spun. Noi trebuie Dar... să venim cu un pH neutru acolo la 7,35. 35. Am făcut aici da. un mic desen, poate nu sunt da. prea talentat la... Uh, pH-ul se măsoară pe o scală de la 0 la 14, 7 da. este neutru. Da. da. În afară de sucul gastric, care este acid clorhidric, tot ce avem în organism este alcalin. Sângele, limfa, organele și așa mai departe. Tot ce scoatem din organism ca urmare a metabolismului este acid. Urina, fecalele și transpirații. Da. Și atunci, dacă beau apă cu un pH alcalin, eu mi ajut corpul să-și păstreze alcalinitatea. Da. Având în vedere că hrana noastră, cam 80%, a devenit acidă. Da. Mi-aduc aminte ce spunea un mare doctor uh, ceh, uh, Ian Jinski, uh, uh, care a pus bazele uh, celor patru grupe de, de sânge în 1907, atunci. Uh, uh, și a spus, atenți, eu fac clasificarea, da? dar nu mai putea să facă și de acest pH. Da. S-a dus, da, dar este suficient că el a făcut o clasificare a sângelui pentru că era o importanță extraordinară, ceea ce e, în trecut, până când a face el clasificările, se făceau perfuzii și se făceau anapoda, pentru că asta era știința, nu? Da. Știința are și a limitele ei și bineînțeles că trebuie să înveți din erori. Da? Și atunci el a făcut o astfel de clasificare da? și trebuie să ținem cont de ceea ce a spus. Atenție la pH. Da. Da. Noi facem, am pus aici, da? și aici aș vrea ca să le spun telespectatorul că un pahar din ăsta, dragi telespectatori, da? de băutură din asta toxică pe care aproape toată lumea o bea și vă rog, bez cât mai puțină că e mai bună, să neutralizează, voi știți, cu câte pahare de apă? Depinde de cantitate. Cu 35 de pahare de apă. Și arată-mi și mie unul care bea 
un pahar din ăsta sau o sticlă din asta, dacă bea treci de câți litri de apă, da, peste 10 litri de apă ar fi 35. Îți dai seama că se inundă ăla. Dar da? vă dați seama dacă beți acel pahar cât muncește organismul să-l prepare. Da. Să Hai să vedem aciditatea lui să sau la... gradul de toxicitate. Putem să măsurăm cu aparatul ăla? Da, da, da. Da? Sau și cu nu, o dată cu hârtia de turnesol. Poate... Hârtia de turnesol. Dați un prim plan. Aha. Fă și tu hârtia de turnesol. Păcate, dragă, da. cum era hârtia de turnesol înainte ca să vadă lumea. Că... A, bine. Ce atâta zgârcenie. Așa? Păi da. da, da. Așa, bun, arată, bă, aia se vede că nu ești de televiziune, eu am să zic, ba, mai de viață. La, la astea, uitați-vă, bă, pune, bă, aici pe mine, om de televiziune. Pune aici, hârtia de turnesol, să o vadă lumea. Da? Ia uitați, ce culoare. Și asta e scara. Și aici e scara, lasă-o n-ai bine de scară, că întâi să actăm aici. La, opa, da? Asta o văd. Cât o mai țin? Atât, atât. atât. Da. O fracțiune da. de secundă. O fracțiune de secundă, am pus-o 10, da? Perfect. Vedeți, uitați-vă, pune, bă, cadrul pe mine, bă. Mai regizori. Așa, vedeți ce culoare are. Și acum ești tu aici și mă soară, da? Că ești mai tânăr decât mine. Da. Da? Patru Da. Deci este foarte acid. Dar aici este foarte acid. Da. <laughs> de asta și runginezi piesele care da. le pui în... Da. Să știi că în, în anumite zone ale globului, în țările din America Latină, se folosește la, ca detergent împotriva gândacilor de Colorado. Deci, unde, unde am putut ajunge? Da. Și îmi zice colegul meu și împotriva calculului de la wc -ul. Așa o fi. Aici, ce ai? Spune ce ai pus aici. Am uh, alcalinizat. Uh, deci ai pus o capsulă. O capsulă de antioxidant. Da, de antioxidant. Uitați ce... S-a mai schimbat din culoare, dar oricum este prea puțin față de cantitatea care este. Păi, normal. Uh, aici și reflexele luminei nu se vede, pentru că aici eu pot să spun că uh, aproape jumătate s-a decolorat. Uh, Porcăria asta de băutură. Da. Da. Eu vă propun să facem cu apa, cu apa. Pentru că cu... probabil telespectatorii sunt curioși deja și am tot spus că le arătăm. Uh, ca să înțelegem, aș aminti cei șapte parametri pe care trebuie să-i aibă o apă de calitate. În primul rând, să nu aibă nitrați nitriți, să nu ne otrăvească, să conțină minerale, să ne mineralizeze, pentru că altfel se duce ca un buretă în interiorul organismului și corpul muncește ca să aducă la numitorul comun de aici. Astea cu verde sunt lichidele din interior. Conductibilitatea electrică, pH-ul peste 7, trebuie să fie alcalin. Cel mai important parametru ar fi potențialul redox, adică să aibă sarcină electrică negativă. Nu prea se găsește o astfel de apă pe toate drumurile. Tensiune superficială mică pentru ca nutrienții să poată penetra membrana celulară, pentru că am învățat la școală când am făcut experimentul cu apă și ulei într-o sticluță că ele nu se amestecă și atunci dacă există tensiune superficială mare, nutrienții se scurg și nu crănesc celula. Da. Și structură apropo de masaro emoto. Da. Ăștia sunt cei șapte da. parametri. Și vreau ca să spun un lucru, că mulți oameni, de exemplu, care au cancer, da, au un, o aciditate excesivă. Da. Pentru că, de fapt, cancerul se dezvoltă în... Mediu acid. Mediu acid. Voi, pe lângă tratamentele pe care le aveți, pentru astfel de tratamente, nu pentru că... Are și vorbim de. acolo, noutăți în tratamentul tumorilor. În primul rând, noi ne gândim la efectul de regenerare. Și aici trebuie să știm că sunt organe care, de exemplu, mușchii se regenerează și între 6 luni și 3 ani, depinde da, în ce situație te afli. Apoi trebuie să ne gândim că, de, cap, de fapt, și ficatul se regenerează în 4 luni de zile, dar depinde la fel ceea ce îi dai ca să-l ajuți la uh, regenerare. Și la fel trebuie să ne gândim la globulele roșii între 90 și 120 de zile. Deci nimic nu se uh, 
rezolvă peste noapte. Deci cu ceva muncă și bineînțeles oferindu-i tratamente. Aceste medicamente pe care voi le oferiți, le oferiți și inclusiv cu apa, cu apa, da. cu capsulele respective? Da. Da? Gama Încât este... omul să-și alcalinizeze, nu neapărat apa de la robinet, că el zice că, bă, alcalinizez apa de la... Nu, el își... Capsula aia când o pune acolo, ca... pentru câți litri eu... Pentru un litru jumătate, un pliculeț dintr-un... O anumită specie de coral care are Așa. anumite proprietăți. Deci când îi trimiteți plicul ăla, el își face singur doza aia și urmărim practic ce să alcalinizăm sângele. Da. Inclusiv cu Starea minerale. de sănătate pornește de la menținerea inclusiv alcalinității în organism. Exact, deci inclusiv aportul de minerale de care omul are nevoie. Pentru că odată când aceste minerale sunt pe cale de dispariție, este și firesc că atunci și imunitatea scade. Dar, atenție, vorbim de minerale naturale, naturale pentru da. că e, să nu percepem acea confuzie pe care o fac e, mulți, că minerale sunt toate la fel. Nu! Sunt minerale naturale și minerale de sinteză care alea sunt fără aminoacizi, fără aceste lanțuri care leagă și direcționează bioinformațional mineralul sau calciu acolo unde trebuie. Da. Haideți să facem... Avem acest aparat. Da? care măsoară potențialul redox al apei, adică capacitatea apei de a avea sarcin electrică negativă, care este în directă legătură cu numărul de electroni. Electronii dau sarcină electrică negativă și acest aparat se numește electronometru. Arată aici o valoare de 227 de este milivolți. Este apă de la robinet. 228 de milivolți. Da, ea s-a mai modificat. S-a mai modificat. Din cauza temperaturii. Da. Variază în funcție uh, de temperatură. Dacă îmi dați și mie un prim plan aici, avem un tabel. Un prim plan la tabel, cu, da. ponte, cu potențialul redox. Potențialul redox undeva la 227. Avem aici o valoare care ar însemna circa 1000 de electroni. Se află în acest pahar de apă. Un electron în organism anihilează un radical liber. Da. Asta este regula. Și o cantitate de 1000 de electroni într-un pahar de apă este foarte puțin. Asta înseamnă 1000 de radicali liberi anihilați. O să facem și pe hașul, Gabriela, dacă te rog cu... Și o să vedeți cum o transformăm în apă vie. O măsurăm, da? Vedeți că a fost și o diferență de culoare a pH-ului. Da. Deci pH-ul este undeva la 6,5. Așa, ne vedem aici. A fost o diferență uh, 6, față 6, de 5. acea băutură gen cola. Da. da? Bun. Unde era galbenă. Da? Față de Mergem cola. mai departe. O să o poluăm un pic. Da. O să-i punem niște betadină. Betadina e pe bază de iod. Da? O poluăm. Lasă electronometru. Noi simulăm acum, de fapt, că clorurăm apa, pentru că nu putem folosi clor aici. Folosim iod. Și o să vedeți, electronometrul se duce la peste 500. Da? Și explică. Se duce la peste 500. Deci, Ce înseamnă? Au... Bine sau rău? E rău, pentru că a oxidat-o și mai tare. Uitați... A, așa, de deci asta este? Uitați aici în tabel. În același tabel. Dacă mă ajutați puțin camera. Da, uitați, la 500 de milivolți avem un electron, un radical liber anihilat. Da. Ceea ce este, dacă aș bea acest pahar de apă, m-aș simți foarte obosit, nu m-aș otrăvi. Și ea cu tiroida ce fac? Nu știu. <laughs> Dar corpul meu ar munci atât de mult să o, să o transforme în ceea ce are el nevoie, încât da. ar consuma niște resurse și m-aș simți obosit și nu știu de ce. Nu? Pentru că îți ia tot oxigenul da? Se consumă oxigenul, nu mai e și atunci e firesc că nu se mai oxigenează nici creierul. O să folosim acest produs. Este un... Pliculeț. Pliculeț. De coral. De coral. coral. Da. Putem spune că este Așa. de coral. Este o anumită specie, specie de coral care este extrasă din insula Okinawa 
și a fost descoperit datorită faptului că și a scris și în cartea recordurilor, uh -huh. sunt 28.000 de oameni peste 100 de ani acele da. insule. Oamenii de știință au studiat pe oamenii respectivi. Ce mănâncă, ce beau, ce da, mănâncă, ce mănâncă și alge. Mănâncă și alge, dar alge, totuși... brun, a, acolo. Ăia nici nu au probleme cu tiroida pentru că se tratează cu astfel de alge. Ce Dumnezeu? Acolo iar mult de viață. Le iau ca hrană, da, da, nu dar tot ca la, și... De viață. Nu tot ca la apă s-a și... ajuns. Da. Și o să vedeți. Ia -ți. Că prin porozitate filtrează, decolorează, da, și neutralizează. Neutralizează și o să, voi, să uitați și la electronometru, că le o să scadă. Deci am plecat de la un plus 500 mV. Auzi? Aș fi curios. Apa aia de acolo să o punem peste asta să vedem da. câtă putere are exact. da, face, da, face. ca să o anihileze și facerea asta de butură care nu poți să dai de ziua copilor decât buturi din astea. Adică, mamă, eu te-am făcut, eu te omor. Asta că te tot eu, da. Uitați dacă da. dăm un prim plan la cameră, există un minus aici. Deja a trecut pe minus. Știi ce se întâmplă? Este Babele parcă nici nu mai văd. Văd clar paharul. Văd era am demonstrat. Vede că practic ai neutralizat uh, drăcovenia ce era acolo. Da? Bun. Deci ai decolorat apa. Haide să vedem acum. I-am crescut potențialul paharul. redox. Imediat. Da, imediat. Aveți puțină răbdare. Eu mă grăbesc <laughs> pentru că... Uh, avem... Ne uităm din nou în tabel. Da. Și vedem că am plecat de la plus 500 care însemna un electron. Și acum suntem la minus 192, minus 200. Ne-am dus undeva în zona aceasta, care înseamnă 10 la puterea 3, 6, 9, 12 electroni. Însemnând, da, arată către cameră, nu către mine, către însemnând, cameră și operatorii să fie pe fază, pentru că pregătim și un moment uh, muzical. Însemnând tot atâția radical liberi anihilați. Da. Bun. Haideți, spuneți... Uh, Puneți, puneți. Punem apa, da, ca să trecem la momentul muzical. Păi nu, hai să pun aici. Da. O pun pe toată? Da, puneți. Mai avem o experiență aia cu mai celuloză? Facem, mai facem, mai avem. Rupe nu minima trebuie. doctorilor care dau pe gât la oameni, nu mai statini. O pun, da? Mm. E, încetul cu încetul. Deci înseanmă că un pahar nu este de ajuns nu pentru este anihilarea... Nu este de ajuns, a neutralizat. Eu vă spun, dragi telespectatori, că nu prea se vede din cauza reflexiei de lumină. Deci a distrus, a distrus cât de cât din culoare, deci a ameliorat, dar nu suficient. Da. Tocmai aici se și conjugă ideea că pentru un pahar de băuturi din astea gen cola, indiferent de Chiar ce contazoase. culoare au, îți trebuie să bei 35 de pahare, deci nu poți să neutralizezi. Deci este foarte bine să nu mai consumăm aceste băuturi răcoritoare, să consumăm apă alcalină cu corali, cu ceaiuri, ceaiuri, cu ceaiuri muzică, dragi telespectatori, și să ne spună regia dacă a pregătit muzica. A pregătit-o antic și apoi revenim să vedeți o demonstrație unicată în lume. Asta vară la Hos, unde am făcut niște filmări, am plecat pe urmele lui Hipocrat, am făcut un documentar, o să-l mai arătăm și la Nașu TV și acolo la acel hotel, într-un stil aparte construit, era o echipă de animatori, animatoare români care practic în fiecare dimineață când ne sculam mergeam în bazinul de not și pe o astfel de melodie toată lumea din diverse țări făceau mișcare și așa mai departe și zic bine, foarte bine, babe doamne care mergeau un ciomac, făceau mișcare după această melodie în bazinul cu apă. Un mod de viață, eu am și filmat chestia asta, un mod de viață încât să vedem cum alte babe și alți boșorogi, da, țin la viață, fac mișcare, le plac muzica și de moment să simt mai bine. Asta e principiul de a ne schimba viața. Mișcarea înseamnă detoxifiere, pentru da. că tot am da. avut uh, titlul. Marius, aș vrea să ne arăți filmul ăla cu, cu viermișoarea prin inimă, pentru că nu știu, am trecut foarte ușor uh, peste da. chestia asta. Marius, să pregătești filmul, da? Uh, pentru că Vreau ca să arăt telespectatorilor o premieră din punctul ăsta de vedere. Vreau ca să bat și în prim plan Marius, nu numai la capul meu. Da? Să vedem că dacă nu facem aceste programe de detoxifiere, chiar dacă nu ne spun doctorii, noi să ne luăm atitudine din punctul ăsta de vedere, da? vom ajunge da? în felul ăsta din ce în ce mai bolnavi și vedem cum 
acești paraziți care se află și în tubul digestiv, mai devreme sau mai târziu, ajung la creier, la, la... În organe. toate organele, inclusiv în inimă. Marius, lasă-mă pe mine, lasă filmul să curgă în, prin plan. Da. Așa. Haideți să revenim și totodată. Am zis că aveți... Ai vrut ca să spui ceva. Da, referitor la filmul din fundal, este o colonoscopie. Da. Și este legată tot de detoxifiere. Da. Pentru că nu există stare de sănătate fără a-ți face curățenie în coșul de gunoi. Da. Adică în colon. Da. Asta înseamnă detoxifierea profundă. Și îți dai seama că tu vorbeai de medicina lopată. Foarte mult habar nu o să facă chestia asta de detoxifiere. Te bombardează cu chimicale, cu chimicale și în primul rând medicul care îți prescrie numai chimicale, chimicale, trebuie să spună, bă, mai fă și tu o, o curățire, o detoxifiere. Da, da. uitați în fundal, acum exact aceeași persoană după programul de detoxifiere. Da. Se văd inclusiv venele. Deci ce venele. frumos a curățit, da? da? Uh, și aici avem o inimă. Marius, să pui în prim plan chestia asta, că e foarte, foarte interesantă. Da? O, vedeți, o inimă care bate, da? omul nu știa de ce este bolnav și să vedeți surpriza surprizelor. Da? Vedeți dumneavoastră, noi continuăm discuția. Da? Vedem cât de ignorant suntem. Când ai paraziți, da? nu te dor nu nimic. Da? De asta vine în primul rând să-ți faci detoxifiere pentru a nu lăsa să apară surprize mai târziu de sau mai târziu. Întrebarea pe care trebuie să ne opunem, mai ales dacă avem animale de companie, când mergem da. și le facem de parazitare, nouă, de ce nu ne-a spus nimeni că trebuie să facem și noi? Bă. Facem la animale, dar noi nu. Ai o rablă, te duci o cureți, îi cureți zi să-i zic, bujiile, face... Bă, dar noi, oare de ce nu ne curățim? Vezi că depar și vii omul. Da, deci da. din statistica Organizației Mondiale a Sănătății, cam 98% dintre noi suntem gazde pentru paraziți. Pentru că... Care intră în sânge și pot ajunge oriunde în organe. Ia uitați acum ce... Da, ce scoate din nimeni. Ia da. că te... Ăsta era bunicul. Da? Cum se scot da, de acolo. Da? Da, asta e bine, dragi telespectatori, să ne facem singuri această deparazitare, da? Pentru a nu ajunge uh, la astfel de, de lucruri. Și aici uh, au fost medicii pe fază. Pentru că au zis, băi, asta e când au făcut analizele, ecografii și așa mai departe, li s-a părut suspect, nu ca o inimă bolnavă, că e inundată de ceva. Pentru că s-au pomenit și la noi în țară au fost vier intrați în ochi. Da, 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 da. s-a găsit și la noi. Da, deci asta este. Uh, aveți și un program legat de... O să facem o demonstrație în fața telespectatorului, care mie mi-a plăcut foarte mult, legat de statine, legat de o alternativă la medicamentele care sunt pe piață și aș putea să spun că în emisiunea de data trecută care am fost, chiar am primit multe mesaje și din Statele Unite, și din Germania, din Franța, de la telespectatori care nu au văzut, deci cam după toate medinele, cu excepția Polului Nord, <laughs> da? deci am putea spune de la aici la vest, nord, la sud, da? am primit multe telefoane și a zis, da, domnule, felicitări că ne deschideți mințile pentru că doctorii sau industria chimico-farmaceutică ne bombardează numai și numai cu prostii și eu am și făcut o istorie a statinelor, că de fapt japonezii au pus bazele, deci și japonezii sunt unii care gândesc prost, da? e, unde a început să dezvolte acest program din 1994. Și eu în alte emisiuni am și arătat că, de fapt, până când a apărut aceste statine, da, lumea era mai sănătoasă și e, statinele pe care medicii le recomandă induc în e, e, bolnavului tulburări de memorie, Alzheimer, trebuie să ne gândim, Parkinson, da? leziuni hepatice, renale, da? și e, apare o nou, diabet e, tip 2, da? o înmoleș, o, o, o lipsă de energie, cum să zic, o, o moleșeală în organism. Da? Pentru că ăsta este efectul e, negativ al statinelor. Deci, 
caută încetul cu încetul și strică aproape tot ceea ce mai ai vital. Voi ați venit cu o chestie nouă și felicitări încât să demonstrăm că aceste statine se pot distruge, statine, veniți cu niște statine vegetale, ca să spunem așa, care practic distrug toată miseria după vasele de sânge. Hai să facem demonstrația. Dragă, văd că tu tot freci acolo ce da, bucată aia de celuloză. Da. În primul rând, asta demonstrează experiența, va demonstra calitatea produsului. Deși condițiile și mediul nu sunt ca și în organism, dar reacția va fi foarte puternică. Și atenție, aceste produse nu sunt pe piață, ci puteți apela la noi pentru a lua informații la, de la cele telefoane care sunt... Informații da, suplimentare. Informații suplimentare, da. Aici Haideți avem să. apă, un pahar, da? apă de la prin rubinet. Plan. Puneți prin plan, vă rog, da? Și stați numai așa în prim plan. Rog regia să fie pregătită să facem cadre mai mici legate de aceste prim plan. Da? Deci în pahar avem apă de la robinet. O să unde... fac o vrăjitorie acum. Da. Unde o, unde o să sfârmițăm niște polistiren. Ajunge. Deci paharul e vasul de sânge, apa este sângele, da? Ca să facem așa o... Da, aproximativ. Da? Și celuloza aia e mizeria din sânge. Și acum punem o capsulă. O capsulă și să vedeți fenomenul. Deci, atenție, celuloza, vă dați seama. Ăla, se distruge mai ușor colesterolul, da? decât celuloza asta. Da. Dar îți dai seama dacă distruge celuloza asta, cum să nu distrugă și colesterolul? Luat ca tratament pe o perioadă cât de cât acceptabilă, organismul își revine, că da. nu, nu poți să... În special că au foarte mult steatoze hepatice, da? Și dacă nu ai grijă de această steatoză hepatică, poți mă spui, cum am făcut eu, nene, o ciroză? Da? Și câte aici, cum începe fenomenul de dizolvare. De să îngrăsim poline saturate, da? Da. Și îți dai seama că experiența asta, cine ia de la voi produsele astea, poate să cheme vecine și ce veniți mâncava, să vedeți voi ce s-a văzut la Nașu TV. Dar se poate verifica. Și le face demonstrația acasă. Deci, dragii mei, luați celuloză de la oricare v-ați dus, v-ați luat un telefon, un ceva, nu sunt acolo, ambalajele alea de... Da? Și luați o bucată de celuloză din asta și băgați-o în apă în, zi să zic, în și o pastilă din aia o spargeți și apoi vedem ceea ce se întâmplă cu ea. În principiu, după 3-4 luni, o persoană care consumă poate să-și refacă analizele și vede rezultatul clar. Exact deci ceea nu... ce demonstrăm noi Exact. Aici. Deci vede rezultatul asupra organismului. Dar cu substanța aia microhidrină, pentru că e la modă la ora actuală, americanii, japonezii o folosesc în fel și fel de combinații. E, poate să potențeze acțiunea medicamentului sau invers. Asta poate să... Sigur, este un antioxidant brevetat. Da. Deci nu se... Uh, substanțele sunt uh, organice ale produsului și acțiunea este mult mai benefică împreună cu... Englezii au făcut niște studii foarte mari legat de problema asta chiar acum vreo 10-15 ani. Există studii clinice. Da, da. da, da, da. Care au făcut pe cheie și au scos niște rezultate extraordinare. E, câteodată spui problema, dom'le, dar de ce nu sunt pe piață multe lucruri din astea? Pentru că în raportat de citostaticile de sinteză care sunt foarte scumpe și sunt monopol, da? astfel de produse naturale, dacă ar fi fost compensate, 
îți dai seama ce de bani s-ar face la bugetele de stat, în dar plus de, nu În plus de asta se adaugă comisioanele din intermediar în intermediar în intermediar. Plus protecția în con, împotriva deci, contrafacerii. Da, da, da. Deci avem o capsulă aici de antioxidant. antioxidantul de care ați amintit dumneavoastră. Da. Și în această capsulă, această capsulă echivalează cu 10.000 de sucuri fresh de portocale. Cu 10.000? Da. Bă. Sau 100 de kilograme de lămâi mâncate. Da. Adică uh. prin, pro prin procesare da, s-a concentrat efectul uh, respectiv. Și aici vreau ca să le spun telespectatorilor când vorbim de o astfel de uh, tehnologie să nu se gândească că sunt produse care le fiesc și așa mai departe. Eu am și arătat că un produs vedetă este și pruna. Prună crudă are 900 de puncte antioxidative, adică puncte bune, ca să spunem așa, iar în momentul respectiv când o mănânci uscată, deci pusă la soare, dar fără fum, netratată la fum și ea să stavidește așa, ajunge la 5500 de puncte antioxidative. Adică s-a potențat de la 900 la 5500. Voi depășiți cu chestia mult un astfel de potențial. Da, deci acest antioxidant este bazat pe studiile lui Henry Quanda, care tot de la apă a pornit cu, cu studiile pentru acest produs. N-a apucat să le definitiveze, fiind înaintat în vârstă, le-a predat unui tânăr american care după încă 20 de ani de cercetare a reușit și a scos acest produs pentru care a fost nominalizat la premiul Nobel. Da. Uh, și mai este. Da, dăm puțin. Uh, mai este. Uh, da. La nivelul acestui antioxidant nu există reziduri. Da. Dar deci el nu produce reziduri. Da. Pentru că noi mâncăm antioxidanți, plante, fructele și legumele, bineînțeles. Da? Dar ele, la rândul lor, organismul produce reziduri. Pe când da. acest antioxidant nu mai are alte efecte de a elimina rezidurile în urma scindării materialului de a realiza valoarea energetică care o dă organismului. Da. Uitați, dragi telespectatori, da? am mai agitat și eu, Acilișa, vedeți cum s-a descompus da, acea materie prin, din aceste bucăți de celului, care am zis fiecare puteți găsi pe la ambalajele pe unde cumpărați câte ceva celului din ăsta, îl bagi în apă și pur și simplu vezi că se dizolvă sub acțiunea unei astfel de statine. Problema este să ia și o statină de acasă, celuloidul probabil că luau, și să bage statinele care medicii le dau <gângătă> da? le dau și să vadă dacă efectul este la fel. Nu are cum. Da. Bun. Produsele sunt naturale, deci nu există riscuri. Naturale, fără efecte secundare, fără efect. deci eu mă bucur că v-am avut în emisiune. Marius, să-mi spui câte minute mai avem? Ne apropiem de final. Marius, câte minute mai avem? Un minut. E, vine și Daru. Ați venit la noi în emisiune. Nașu TV vă oferă șpaga cea de toate zilele. Și, dragi telespectatori, trebuie să știți un lucru că astăzi le dau o banană, în alte emisiuni mai dau și eu altceva. Dar vedeți, cu situația politică de la ora, de la ora actuală, da, am ajuns o țară bananieră și Nașu TV are acum culturi proprii de banane și iacă că punem pe piață noul brand Nașu TV. Bă, bagă-mă în prim plan că veta mea e chioară. Da. Mai, mai costele de la regii. bagă -mă. Bravo, bă, nu aș TV. Vedeți? Da. În conformitate cu politicienii noștri care ne-au transformat într-o țară banană. Bă, toată ziua, bună ziua, îi saltă ăștia de la DNA. O să le dăm și celor de la DNA o banană în plus. Da, felicitări. Dar acum vă dă cu ziceți, bă, dar să fie primit o banană 
da? Mulțumim. La Nașu TV. Iubire și recunoștință. Iubire și... Păi asta dacă e după emoto, să vezi ce cruce mare așa... Mi-a plăcut exact. că i-ați făcut da, crucea. Păi, fă-mă că eu îmi dau de pomană, că de asta îi îngropă toți. <laughs> <laughs> îngropă toți. Păi și eu, când eram în rai, tot așa ne dăteam de pomană. Dar acolo ce ne dăteam? Buruieni. Da, așa că aici ne dăm fructe. Da, eu zic vă da proste. Zic vă da proste să fie primit. Tata da și voi ați luat. Dragi telespectatori, ne relaxăm pe o nouă melodie și nu uitați, joi, vineri, sâmbătă și duminică această, melodie, această emisiune de la 17.30 la 19. În reloare, vineri, sâmbătă, duminică.